Ana Awenani. Somo katika injili livyo andikwa na Yohane. Kumina nane, telatina tatu hadi telatina saba. Pilato alingia andani ya praetorio, aka muita Jezu, aka muambia, je wewe ni mfalme wa wajahudi, Jezu aka mjibu, Wewe wasema hivi kwa nafsi yako au watu wengine walikuambia habari zangu Pilato akajibu ama ni Myahudi mimi taifa lako na waku na makuhani ndio walio kuleta kwangu umefanya nini Yesu akamjibu ufalme wangu sio wa ulimwengu huu kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa wayahudi lakini ufalme wangu sio wa hapa basi pilato akamwambia wewe umfalme basi Yesu akajibu wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie nishu, kweli kila aliye wa hiyo kweli Hunisikia sauti yangu. Hilo ndilo neno la Bwana. msifu Yesu Kristo. Habari ya asubuhi. Nawatakia heri, baraka na neema za sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Kwa mara nyingine tena ninaomba kila mmoja amtakie mwenzake heri ya siku kuu ya leo. wambele yako wa nyuma wa kulia wa kushoto takie heri baraka na neema ninaomba basi kwa namna ya pekee tukampigie bwana wetu Yesu Kristo mfalme makofi mengi Tunampigia Yesu makofi si kwa sababu anahitaji sana lakini tutambue kwamba yeye ni mfalme. Na kwa sababu yeye ni mfalme hatuna sababu ya kusema kwamba anahitaji yote ni ya kwake. Na kama anatawala maisha yetu, anatawala nafsi zetu, anatawala mioyo yetu, anatawala sauti zetu, anatawala na kila jambo, hatuna budi kumshangilia katika kila lolote. Na hivi bado tuna haki ya kumwambia asante kwa kuwa mfalme wetu na kumpigia makofi mazuri ya juu 
ya juu Tumesikia katika injili Bwana wetu Yesu Kristo akifanya mahojiano na Pilato na Pilato anamuliza basi wewe huu mfalme na Yesu anajibu wewe wasema kuwa mimi ni mfalme au watu wengine wamekwambia au umesikia habari hizi lakini hivyo ndivyo ilivyo na Bwana Yesu anasema mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo na kwa ajili ya hayo mimi nalikuja ulimwenguni ili ni ushuhudie ukweli na kila aliye wa kila aliye wa kweli hiyo uisikia sauti yangu lakini pia nyuma yake anasema ufalme wangu sio wa hapa ufalme wangu sio wa hapa kama ungalikuwa ufalme wangu ni wa ulimwengu huu watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa mayahudi na kwa sababu hiyo au majeshi yangejipanga kupigana kwa ajili yangu lakini tunajifunza kwamba Yesu anatawala mioyoni anatawala katika mioyo yetu ninaomba ni kuambie kwamba kama Yesu mwenyewe alivyowahi kusema moyo ndio chemchemi ya kila kitu moyo ndio chimbuko la maisha ya mwanadamu katika moyo yanatoka mawazo mazuri katika moyo yanatoka mawazo mabaya watu hugeuka tabia na kuwa kama wanyama kwa sababu ya uchafu wa mioyo Watu hufuata nguvu za giza kwa sababu ya kile kilichojaa ndani ya mioyo yao. Watu wanaweza kuamua kuvaa hirizi kwa sababu ya kile wanachokiamini ndani ya mioyo yao. Watu wana uwezo kugeukia miungu mingine na falme nyingine kwa sababu ya kile kilicho ndani ya mioyo yao. Ndio maana Yesu alisema, ndani ya moyo hutoka mawazo mazuri, mabaya, ufisadi, wizi uzinzi kila aina ya uharibifu na pia kila aina ya uzuri hutoka ndani ya moyo kwa hiyo bwana wetu Yesu Kristo anaposema kwamba yeye anatawala mioyo ufalme wake uko ndani mwetu ndani ya mioyo yetu kwa maneno mengine anatawala kila kitu katika mwanadamu anatawala kila kitu katika mwanadamu akili ya mwanadamu uwezo wa mwanadamu maisha ya mwanadamu nguvu za mwanadamu, hali nzima ya mwanadamu, mwili wa mwanadamu, mawazo ya mwanadamu, matendo ya mwanadamu na kila chochote anachokifanya mwanadamu kinatawaliwa na Yesu Kristo. Na ndivyo tulivyo. Ndivyo tulivyo. Hakuna jambo ambalo unaweza ukalifanya ukasema halijatoka katika moyo. Liwe baya liwe zuri, lina chimbuko lake. Na kama Yesu anatawala mioyo yetu anatawala akili zetu anatawala nafsi zetu maana yake anatawala kila kitu katika wewe kwa hiyo wewe hapo ulipo unatawaliwa na Yesu Kristo unatawaliwa katika kila kitu na bwana wetu Yesu Kristo kwa hakuna mahala ambako Yesu hatawali hata huyu ambaye alikuwa anamuuliza basi huu mfalme wewe utashi wake unatawaliwa na Yesu mwenyewe Akili yake na ufahamu wake vinatawaliwa na Yesu mwenyewe. Kwa Yesu ni mtawala wa viumbe vyote. Na kama vile tumeambiwa kwamba yeye anatawala viumbe vyote mbinguni na duniani. Na kama ni viumbe vyote na vyote vilivyoumbwa na Mungu mwenyewe viko chini ya utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati mwingine tunashindwa kuona na kutambua ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Wakati mwingine tunashindwa kuona kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha ya mimi na wewe. Lakini leo ninawaalika ingekuwa vema kila mmoja ajitambue kwamba kama vile ambavyo huwezi kufanya lolote bila Mungu, 
Vivyo hivyo hauwezi kufanya lolote bila utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo ndani mwako. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana Dominika ya leo ni mkusanyo wa mambo yote ambayo tumeyafanya toka ile Dominika ya kwanza ya majilio sala zetu zote majitoleo yetu yote maombi yetu yote mafundisho yetu yote kila kitu chochote kilichofanyika ndani ya mwaka wa kanisa kinapata jumuisho leo yote yanakusanywa chini ya Yesu Kristo kwamba ni mfalme na Yesu ni mfalme wa mafundisho yote tuliyofanya mwaka mzima Yesu ni mfalme wa huduma zote tulizozifanya mwaka mzima Yesu ni mfalme wa sala zote tulizozifanya mwaka mzima Yesu ni mfalme wa majitoleo yetu yote tuliyofanya mwaka mzima Yesu ni mfalme wa maisha yetu na mambo yote tuliyofanya mwaka mzima kwa sababu leo ni Dominika ya mwisho ya mwaka ambayo inafunga na Dominika ijayo tunaanza Dominika ya kwanza ya majilio tunaanza mwaka mwingine wa kanisa na kwa sababu hiyo jumuisho la mambo yote yanaonekana kwa Yesu Kristo mfalme yani ni kusema kwamba katika mambo yote ambayo tumekuwa tukiyafanya katika maisha yetu katika mambo yote ambayo tumekuwa tukiyafanya kwa mwaka mzima mwisho mwishoni yanapata kikomo kwa Yesu Kristo ambaye ni bwana na mfalme wa kila jambo ambaye ni bwana na mfalme wa maisha yetu ambaye ni bwana na mfalme wa sala zetu ambaye ni bwana na mfalme wa majitoleo yetu ambaye ni bwana na mfalme wa hali zetu zote ndio maana kila mara na kila siku tunasema ufalme wako ufalme wako na ningetamani mambo yetu yote yakapate kibali kwa bwana wetu Yesu Kristo mfalme Maisha yetu yakapate kibali mikononi mwa Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Sala zetu zikapate kibali mikononi mwa Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Majitoleo yetu yote yakapate kibali mikononi mwa Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Na wewe mambo yako yote yakapate kibali mikononi kwa Yesu Kristo mfalme. Inawezekana umehangaika sana, inawezekana umeteseka sana, lakini ulikuwa hujayakabidhi mambo yako mikononi kwa Yesu Kristo Mfalme, leo tukakabidhi mambo yetu yote kwa Yesu Kristo Mfalme. Kila jambo. Kila jambo. Wakati mwingine tunashindwa, wakati mwingine hatufanikiwi, wakati mwingine mambo yanaishia njiani, lakini leo njia iko wazi Yesu Kristo Mfalme yuko mbele yetu. Ningetamani akatengeneze njia ya kila mmoja akatengeneza mafanikio ya kila mmoja kwa sababu yeye ndiye mfalme na mfalme akishasema basi hakuna mtu mwingine anayeweza kusema mfalme akisha tamka hakuna mtu mwingine wa kubishi mfalme akisema ndio ni ndio mfalme akisema hapana ni hapana mfalme akisema iwe hivyo na iwe hivyo tumsifu Yesu Kristo nini ambacho hakiendi kwako nini ambacho akifanikiwi kwako? Nini ambacho kimekosa njia kwako? Nini ambacho kimekuwa kigizani? Nini ambacho kimekosa mwelekeo? Kakabidhi yote kwa Yesu Kristo Mfalme. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie mwenzako peleka yote kwa Yesu Kristo Mfalme. Mara nyingi katika ulimwengu tunajisahau tunachukua wafalme wengine tunabeba mambo mengine ya ulimwengu huu tunachukua vitu ambavyo vinafanya kazi kama ndio falme katika maisha ya mimi na wewe tunajisahau ufalme tunapozungumza juu ya ufalme ni kile kitu ambacho kinachukua nafasi kubwa na pengine kukumiliki katika maisha. Na pengine kumiliki njia zako. Na pengine kumiliki maisha yako. Na pengine kumiliki akili yako. Na pengine kumiliki ufahamu wako. Na pengine kutawala namna yako yote ya kufanya kila jambo. Muulize mwenzako, nini kinamiliki maisha yako? 
au nani anamiliki maisha yako? Nani anatawala njia zako? Nani anatawala mawazo yako? Inawezekana hata hapa tuko kanisani namna hii lakini mawazo yametawaliwa na kitu kingine tofauti kabisa. Uko hapa waweza kunitazama, waweza kuniona hivi lakini akili yako iko mbali imetawaliwa na kamfalme kengine. Mawazo yako yako mbali yametawaliwa na kamfalme kengine. Moyo wako uko mbali umekamatwa na kamfalme kengine. Kimwili niko hapa lakini kiroho niko upande mwingine. Kiakili niko upande mwingine. Kifikra niko mbali kabisa na hapa. Mwili ni ajabu sana kwamba mwili unaweza ukawa hapa lakini akili na mawazo yako yako china. Na unawaza mambo ya kichina china. Na unatenda mambo ya kichina china. Alafu mwisho mambo yako yanakuwa sio matimilifu wala makamilifu. Mwili uko hapa lakini mawazo yangu yako mbali. Na pengine kile kitu kinachoniongoza na kunipeleka huku na huko ndio kamfalme kako. Na inawezekana kila moja ana kamfalme kake hapa tulipo. Inawezekana kila mtu ana jambo ambalo linaongoza moyo wake katika maisha yake. Wengine wanafikiri sana juu ya mafanikio. Wengine wanafikiri sana juu ya cheo ndio mfalme wako. Wengine wanafikiri sana juu ya mafanikio ya ulimwengu kupata vitu, nipate gari zuri nipate nyumba nzuri, nipate pesa nzuri, nipate maisha fulani ya kijujuu namna hii. Nipate mahangaiko fulani ambayo ya dunia hii, yani nijikute nina vitu vingi. Muulize mwenzako wewe mfalme wako ni yupi? Au mfalme wako ni nani? Mwambie akueleze mfalme wake ni nani. Nani anayemvuta vuta huku na huku? Nani anayemtawala tawala muulize, nani anayekutawala tawala? Nani anayekusukuma sukuma huku na huku? Nani anayekutoa katika uwepo? Ni nani anayekutoa katika uwepo? Ni kitu gani kinachosumbua akili yako? Unajua kuna vitu ambavyo tumevikumbatia mioyoni mwetu ambavyo vimekuwa ni wafalme tena wafalme wabaya. Tena wafalme wakatili. Tena wafalme wenye fujo. Na hivyo vitu vinatuletea athari katika maisha yetu. Watu wengi wanapata magonjo kwa sababu kuna vitu wameviweka ndani ya mioyo yao. Kuna mambo wameyakumbatia ambaye anakuwa kama wafalme wetu. Mwisho wake mfalme huyo anakuachilia pressure. Badala ya kukuletea afya. Mwisho wake mfalme huyo anakuletea vidonda vya tumbo badala ya kukuletea amani mwisho wake mfalme huyo anakuletea sukari na mahangaiko mengine badala ya kukuletea matumaini mwambie mwenzako nani anakusumbua tunaweza kuulizana vizuri sana tunaweza kuambizana vizuri sana lakini tusione maana ya kukabidhi maisha yetu na njia zetu kwa mfalme wetu. Tunaweza kufundishana vizuri sana. Lakini tusijue namna ya kujiachilia kwa mfalme wetu. Tunashikilia falme nyingine. Na hata hapa tulipo uwasijisiki vibaya kusema kwamba hata wale wanaokumbatia falme za giza wapo. Kuna watu wanakumbatia matambiko na hapa kanisani mpo. Na kila mara lazima muende kwa mfalme matambiko Disemba imekaribia ishe Mwisho wa mwaka umekaribia Wameanza kuwaza inakuwaje Budget zimeanza kupangwa Taratibu zimeanza kutengenezwa pole pole Mambo ya takuendaje Ningetamani mwaka huu yale mambo yote na, mambo na mipango yote inayofanyika kwa ajili ya matambiko kule nyumbani ikafanyike kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa kweli. Vile vitu vyote ambavyo mnavipanga kwa ajili ya kwenda kutolea miungu na matambiko hata kama ni ndugu zako wanafanya wewe haufanyi leo tukamwambia Yesu Kristo mfalme yale mambo yakabadilike yaje kwake mwenyewe. Yaje kwa Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndiye mfalme wa wafalme ndiye bwana wa mabwana 
ndiye Mungu wa miungu ndiye mwenye kila kitu kwenda kumwaga pombe na nyama kupeleka kule mbwa na fisi wanakula haina maana bora tumletee Yesu Kristo mwenyewe sadaka zetu bora tumletee mambo yote Yesu Kristo mwenyewe tumsifie Yesu Kristo kuna watu wako kwenye falme za giza nyingine mambo ya ma, ma, mambo ya waganga madawa hirizi chanjo mambo mbalimbali mbali, ya mila ambayo tumekabidhiwa wengine walikalishwa kwenye viti mko hapa wengine walisimikwa kwenye koo zao mkaambia ninyi ndio wafalme wa koo mko hapa na yale mambo yanawasumbua na vitu mbalimbali mlivyofanywa leo vikamalizike kwa mfalme wetu bwana wetu Yesu Kristo vingepata kibali leo vikaishe leo tuone haki na haja ya kumwendea Yesu Kristo katika haya mambo yote kama nilivyosema kuna watu wengine wanatawaliwa na utafutaji tu kanisani hawaendi kwenye jumuiya hawaendi ni watu wa Christmas imekaribia na Pasaka ni watu pengine wa Jumapili tu nayo Jumapili yenyewe ili mradi niko pale. Ningetamani pia na kukuombea pia yale mambo yote ambayo unayahangaikia siku zote. Hata kama ni utafutaji, utafutaji wako utapata maana kwa Yesu Kristo. Hata kama ni kazi zako, kazi zako zitapata maana kwa Yesu Kristo mfalme. Hata kama ni biashara zako zitapata maana na mafanikio kwa Yesu Kristo mfalme chochote unachokifanya kitapata maana na mafanikio kwa Yesu Kristo mfalme. Tumsifie Yesu Kristo. Niwaambie ukweli kwamba mambo yote tunayoyafanya, majitoleo mengine au matendo mengine tunayoyafanya nje ya Bwana wetu Yesu Kristo hayana maana. Nje ya Bwana wetu Yesu Kristo hayana mafanikio yoyote. Anayeturuhusu kwenda kwenye ikulu yake ni Yesu Kristo mfalme peke yake ndiye anayeweza kututengenezea mlango wa mbinguni yeye yuko pale kuturuhusu tuingie katika ufalme wake nilisema siku moja elimu yako haitakusababishia umuone mfalme kama hautaitumia vizuri na kuikabidhi kwake aliye mfalme wa mfalme itakupeleka nje ya ikulu yake itakupeleka nje ya ufalme wa kweli na kisha utaishia kwenye falme za nje na utapotea. Ningetamani elimu yako ikama ilivyo ufunguo wa maisha, ikawe vile vile ufunguo wa mlango wa kuingia mbinguni. Tumsifie Yesu Kristo. Mwambie mwenzako elimu na ufahamu wako vikufungulie mlango wa mbinguni. Labda unaweza kusema mimi sijasoma bwana nimeisha darasa la tatu la nne. Lakini unajua mambo mengi sana ufahamu ndio maana nasema na ufahamu yote unayefahamu yote unayejua kila kitu unachokijua kiunganishwa na ufalme wa mbinguni kiunganishwa na bwana wetu Yesu Kristo tumsifie Yesu Kristo hata kama we ni mtafutaji wa fedha utafutaji wako ukaunganike na bwana wetu Yesu Kristo amina ndio maana amesema katika somo la pili mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho maana yake maisha yetu yanaanza na Yesu Kristo yanamalizika na Yesu Kristo matendo yetu yanaanza na Yesu Kristo yanamalizika na Yesu Kristo kila lolote hata uhai wetu ulianza na Yesu Kristo kama Mungu na unaishia na Yesu Kristo mwanzo mwisho alfa na omega dunia yote na vitu vyote vikatambue kwamba yeye ni alfa na omega hata wale wasiokiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme kwa sababu ni mfalme wa viumbe vyote ni mfalme wa vyote vilivyoumbwa ambavyo vina pumzi ya Mungu waseme ndio wasiseme ndio wako chini ya ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo wakubali wasikubali wako chini ya ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo yeye ni mwanzo na mwisho wa kila kiumbe yeye ni alfa na omega wa kila kitu yeye ndio kila kitu katika dunia hii na ningetamani pia mambo yako yote maisha yako yote matendo yako yote sala zako zote mazungumzo yako yote mipango yako yote ikaanze na Yesu Kristo ikamalizike na Yesu Kristo